Yes, I understand, but Maureen said... Does it really matter what Maureen said? I can't help that her orders have been delayed because of the snow. She should have just ordered sooner. It's not like New Year's Eve appeared on the calendar out of nowhere. That's true, but it was only two weeks ago that she decided to throw a celebration at the diner. And once we're sure we can host a proper party for everyone, you are also invited. <sighs> that sounds an awful lot like blackmail to me. Please come to my party, Nancy. But first, hand over a football team supply of cheesy dip, quiche, and sloppy joes. <laughs> I'm sure she didn't mean it that way, and I'm sure you're more than welcome either way. But I have to run now. Bye, Nancy, and hi bye, Thomas. Bye, Kay. <sighs> Marine Hennessy strikes again. Mm -mm. Pio would be a boring place without her. Boring? Drama-free might be the word you're looking for. <laughs> One thing's for sure, she does not know how to run a business. Always bites off more than she can chew. And now I'm supposed I'll to come to the it. rescue? Wenn sie retten der Feier sein nicht. Könnte verstehen, wenn du sie hängen ließest. You could be a party savior. I know I'd never miss out on such an opportunity. With the ridiculous discount she's demanding, it's mostly nothing but a great opportunity for a lot of extra work. Anyway, is that parcel for me? You can just put it on the counter. Sure thing, Nancy. Have a Boah, great day. Ich sie aber Ich meine, sie ist wahrscheinlich ein bisschen pisst, klar, das kann ich nachvollziehen. Aber man muss hier nicht unfreundlich sein, deswegen. Dart hat ja keinen Sinn und Zweck. So. Äh, haben wir hier oben überhaupt noch irgendwas? Ja, noch eine Straße weiter hier. So, hier. Da hätten wir einen Brief. So. Und dann hätten wir hier die Straße weiter, direkt noch ein paar Pakete. Wenn ich das soweit richtig betrachte. So, nicht hier, sondern hier. Oder die nächste. Ich glaube hier. Wir sind in der Jackson Street. Ja, 203 Jackson Street. Ein belated Christmas Gift? Maybe. Kann gut sein. Schauen wir doch mal. The Kovacs family always heads to Arizona in the winter time. And who can blame them? Neither snow nor rain nor heat nor gloom of night. Hm. What's the weird? Paket einfach so vor die Tür gestellt. Naja. Wenn sie halt wirklich nie da sind, dann kannst du nichts machen. Dickes Auto. So. Was haben wir denn da? Ein Brief, wenn ich es richtig sehe. Für die 106. Fancy Handwriting on this one. Das sah mir auch nach einer Weihnachtskarte aus. So, eine ganze Menge ist hier drüben. Im anderen Teil von äh, Prodens Oaks.
hier rein, glaube ich. Ja. So, bitteschön. Here's to you, Andy and Toby. Also ja, jetzt sehe ich es auch gerade erstens aus. So, uh, da oben fliegen. Da sehen Sie leider nicht. Ja, doch, da oben. Schön. Schön, schön, schön. Oh, da hat jemand auch einen beleuchteten Weihnachtsbaum im Garten. Aber ich finde es irgendwie weird, dass er sich eben einmal ja kurz drüber ausgelassen hat, wie ähm, die Häuser beleuchtet sind. Das eigene Haus ist ja auch beleuchtet. Oder hier drüben sich einen ersten äh, Weihnachtsstern. Da sind sie doch äh, kreativ gewesen. So, ist das Paket für hier noch oder ist das wieder für die Tanke? Sieht nach Tanke aus. Ah, nee, doch nicht. Dann ist es, glaube ich, irgendwo, da können wir ja gleich da abbiegen. Rechts. Nach der Brücke. Dort bei dem Dude, der im Wald wohnt. Den erinnert ihr euch vielleicht auch noch, falls ihr das äh, Hauptgame gesehen habt. Okay, Thomas. Just keep the wheels steady and trust the snow chains on the tires. Ach, das wird schon. Ich bin da positiv gestimmt, das kriegen wir schon hin. So, vorbei am Holz. Und ab darüber. So, jetzt gucken, dass wir keine Tiere anfahren und dann ist alles gut. Ich bin dran vorbeigefahren, oder? Habe ich es ignoriert und bin dran vorbeigefahren auszusehen? Ja. <lacht> ja, das habe ich. Alrighty, dann müssen wir noch mal drehen. Kann ich aber drehen irgendwie. Naja, mehr oder minder. Ich wollte gerade schon sagen, weil den Teil vom Wald habe ich noch gar nicht gesehen gehabt. Ganz einfach aus dem Grund, dass wir da auch nicht hin müssen normalerweise. Aber gefällt mir trotzdem, dass eigentlich so eine Verbindung dort drüber existiert. Ne? Auch wenn es eine Sache ist, die man nicht fahren muss und auch normalerweise wahrscheinlich nicht fahren wird. Gefällt es mir, dass es existiert. Das lässt die Welt ein bisschen lebendiger wirken. Aber hier müssen wir irgendwo rein, ne? Ah, ja, da habe ich die Kreuzung übersehen. Oh, oh. So. Christmas Tree sold out. Das ist nicht gut. Wohl auch nicht schlimm. Ich denke schon. Thomas, don't forget the parcel. Ah, das kriegen wir schon hin. Äh, das war die Beer Creek, ne? Hey there! Looks like Santa's a little late this year. Haha! Ich will den weiter so schnell vergehen, siehst du wieder. That's what you get for not being a good boy, Robert Harris. Let me try to make it up to you and take that heavy load off your hands. Uh, that must be the fire pit I ordered. Ah, now I can finally go ice fishing without freezing at the same time. <sighs> ice fishing. Ich dachte, äh, hier wird nicht mehr geangelt bis zum Frühling. That sounds like a nice adventure. Well, you're in luck. 
Bert's out of town, so I could use someone else to talk to. Ooh. Not that Bert talks that much. <laughs> uh, how about it? Tomorrow evening. Wer ist mit nicht in einer Million Jahren? Sure. Nee, klar, bin ich dabei. But you better make sure that fire pit is working. Perfect. I'll bring all the gear, but feel free to bring some booze. Hey, did you have a nice Christmas, by the way? Schöner freier Tag, tolles Essen. Ja, bleiben wir erstmal hierbei. Uh, I've had better. My daughter couldn't make it. Uh, sorry to hear that. Anyways, I won't hold you up any longer. I, I need to assemble this baby. See you tomorrow, Thomas. I'll come pick you up. All right. Ich weiß gar nicht, nicht, dass wir irgendwie für morgen schon was im Plan hatten. Nee, hatten wir nicht. Ist der Tag danach. Okay. Ja, wo haben wir immer noch nix? Ups. Hallo? App. <lacht> so. Ich glaube, ähm, die, wo wir jetzt hin müssen, sind auf der Rückseite vom See, ja. Hm? What? Now I'm confused. Äh, egal, wir können hier raus und dann weiter runterfahren. So. Fahren wir doch mal. Und aber über die Brücke. Und dann können wir, glaube ich, hier raus. Ja. Perfekt. Da sind wir doch ready. Ich muss einfach sagen, die sieht schon cool aus bei Winter. Für, so, für solche Landschaften äh, bin ich einfach immer zu haben. Oh, oh, das war knapp. Und du schätzt wirklich viel, wie ich bei den lenken kann. Aber hier müssen wir gleich äh, rechts rein. Ich glaube, das ist aber neu. Das sagt mir nichts. Kann das sein? These cabins must be so cozy in the winter time. Ups. Oh, cold. Probably freezing cold. Nee, einmal waren wir, glaube ich, hier oder so. Jetzt erinnere ich mich wieder. Hier. Ah ja, weißt du was, wir packen gerade einfach hier. Ich glaube, das hier ist auch tatsächlich der Briefkasten, der mitten im Nirgendwo steht. Ja. Dazu sagst du nichts? Okay. Ich habe gedacht, dass er sich vielleicht darüber beschwert, dass der halt literally im Nirgendwo steht. Nächstes Mal gibt es extra Porto für die So, ab hier raus und dann müssen wir wieder rechts. Uh, das ist ein bisschen hügelig. Da sind wir aber doch. So, das letzte war, glaube ich, beim Motel, wenn ich mich nicht irre. Und wahrscheinlich werden wir den neuen Typen da sehen. Oh, ich hoffe, der geht nicht, ähm, nicht Emily auf den Sack. Weil sonst mache ich dem sowas von Ärger. Buch Channel 6? Was macht ihr denn hier? Nicht von hier willkommen in Frozen Oaks. <lacht> ja, ich glaube, das ist nicht das beste Welcome.
Whoa, looks like you're having some car trouble. Yeah, uh, just a second, my good man. Gabriel, can you figure out what's wrong with this blasted vehicle? Give me some good news here. I mean, I'm not really a car mechanic, Mr. Price, but I know the smoke isn't a good sign. <laughs> no duh, Einstein. <laughs> Say, hey, Mr. Mailman, what's your story? Nein, was ist sie nicht? Connor Price von... Und ja, ich stelle die Post. <lacht> nee, äh, sind sie nicht? Connor Price von... Connor Price? KNW 6 News? In the flash, uh, are you a regular viewer? Auf jeden Fall. Absolutely. I like to catch up on the local goings on right before reruns of Fries and a Hamburger. I see. And is yours a Nielsen family with an autometer and everything? Nielsen, nein, ja. Nielsen? <laughs> no, the name's Weiss. Then how does that help me? Huh? Gabe, if you don't know what you're doing, then why on God's green earth are you fiddling around with that engine? Just thought I'd pop up in the hood, Mr. Price. What with the smoke and all? It needs to vent. Needs to vent, huh? Hm. Never have I felt more like a busted car engine. Come er ist aber auch echt totaler Menschenfreund. Bunch of freaking yokels. Holy. So, hey there. I see you've already had the privilege of the full Connor Price experience. Yep. Jeder Cent vom Eintrittspreis wert. Quite the experience it was. Well worth the price of admission. <lacht> <lacht> yeah, Connor can be a bit much. Anyway, I'm Ilsa Richter, local TV segment producer turned car problem solver. And that sporting young man over there is Gabriel Serrano, local TV sound guy turned amateur mechanic. Emphasis on amateur. Hey, I never claimed to know anything about cars. Just because I used to be a studio tech, Mr. Price put me on engine duty. Anyway, <laughs> nice to meet you, sir. Nice to meet you. I'm Thomas Weiss. Schön, wie mit uns Paket die ganze Zeit da rumsteht. <lacht> Eigentlich brauchst du schon jetzt die Frau, wo du einen Punching Bag. Aber ich... And as the local mail carrier, I know just the guy to fix your car problem. If you mean young car service, I'm way ahead of you, Mr. Weiss. They're on their way right now. That's great, Ilsa. You're an even better car problem solver than you are a segment producer. Flattery will get you <laughs> everywhere, Gabe. Ah, that must be Ben Young. Uh, uh, um... Ja, der, der macht das schon. You're in capable hands. He'll have you fixed up in no time. God, I hope so. We need to get to Melville, and we're already way behind schedule. Hey, Mr. Mailman. Come in here for a second, please. Uh, excuse me. Duty apparently calls. Happy travels. Yep. Yep, so unfreundlich wie immer. Weil er, er wirkt halt schon so unfreundlich. Das ist deine Alternative zu einem Job bei der Post. Sounds like there's an emergency. Uh huh. Hey, I'm new here. Ja. All of a sudden I have to check in three people at once who want their own rooms. Ja. Separate but close to one another, all equipped with TV VCRs. Ja. And well, long story short, I need to reach Emily Weiss, Stat. I'm guessing the local post guy would know where to reach her. <lacht> ja, ein kluges Geist, wie du wirst das doch wohl selbst schaffen. Emily's off today. But I'm sure a smart guy like you will figure things out in no time. Uh, oh, thank you ever so much for nothing. God, where am I supposed to see whether room 2 has a VCR installed? I'll just Keine Ahnung, zum Beispiel in, in den Raum gehen Bye. und nachschauen. <lacht> They're already gone. Mighty fast towing there, Ben. 
Ich, ich war am überlegen, ob ich den, die andere Voice-Line da eben hätte sagen sollen, bei äh, den mit dem äh, äh, Turn-TV-Reporter Punching Bag, aber ich war mir nicht sicher, ob halt sie den, ne, den Mechaniker gerufen haben. Und falls sie das halt nicht haben, wollte ich halt ne, denen was Gutes tun und eben dafür sorgen, dass sie die rufen. Daher habe ich mich da mal gezügelt, anstatt dass nichts gesagt. So. Das also hätte ich jetzt aber gerne gen genommen. Ich liebe es, die, dieser äh, semi-sarkastische alte Mann da zu sein. <lacht> das, das passt perfekt. So. Ja, und der Dude im Motel ist halt wirklich einfach ein total Nervensäge. Ich war, ich war so kurz davor, äh, ähm, die andere Antwort dazu nehmen, das 0800 findest du auch selbst raus. Das ist halt einfach so anstrengend, also kompletter Tauge nichts. Und wir wissen ja, allein schon, dass er immer noch dort gearbeitet hat, als das Main Game ist. Und das Main Game ist ja ein Jahr oder ein halbes Jahr später. Ich habe es mal zumindest nicht, in einem, zumindest nicht in einem halben Jahr geschafft, ähm, mit seiner tollen Softwarefirma einen Durchbruch zu schaffen. Und es wundert mich auch nicht, wenn man so eine Menschenkompetenz hat, dann kriegt man niemanden dazu, irgendwie dir zu helfen. Und wenn man so ein toller Problemlöser ist, dass man nicht mal checkt, dass man aufstehen und gucken gehen kann, da war gerade ein Fuchs, ähm, dann ganz ehrlich wundert es mich auch nicht, dass das nicht funktioniert. Aber hey. Nicht unser Problem. Wir machen mal Schichtende hier. So. Donnerstag, der 26. Dezember abends. Hey, if it isn't Connor Price. Schon wieder? Oh, that's him, huh? He's taller than he looks on TV. Äh, hoffen wir, äh, dass sie jetzt besser drauf ist. Ja, sagen wir mal das hier. Ich you'd be spared the Connor Price experience. Suffice it to say, he was not friendly. Wow, sounds like a real jerk. Yep. Der Rauch hat sich noch nicht ganz verzogen, wie ich sehe. Das sage ich lieber nicht. Also ich, ich liebe es, so dieser sarkastische Dude zu sein, aber vielleicht nicht zu ihm. Mr. Price, Wir müssen ihn ja nicht noch mehr wütend machen. Well, hey there. Good to see you, man. Yeah, change of plans, I'm afraid. Oh, uh, hi, ma'am. I don't think we've met. Uh, Connor Price, KNW6. <lacht> Welcome to the Oregon Trail Motel, sir. Better get to work, honey. I'll see you tonight. Okay, what's up with her? Christmas hangover? Uh. Ich habe ihr von unserer ersten Begegnung erzählt. Verzeihen Sie, meine Frau? Nichts von beidem. Ich hätte da jetzt als Antwort gegeben... Shut up, you jerk. <lacht> Der soll sich mal nicht irgendwas vormachen hier plötzlich und irgendwie dann so dieses äh, Nebensächliche so, äh, als würden wir uns schon ewig kennen gerade. Also was machst du sich an? Uh, äh, sagen wir halt das. She can be a bit protective of me. A protective of you. Oh, I see. You told her about our little kerfuffle earlier. Listen, I'm man enough to admit that it wasn't my finest hour. I'm usually a lot more easygoing. In fact, the Willamette Week once called me one of the most likable faces in local broadcasting. Mhm. Ich vergesse es, weil es mich äh, betrifft. Es ist ja auch leicht nett zu sein, wenn alles glatt läuft. Äh, hat gut über sie verrichtet. 
<lacht> ah, ich, will, ich, will, ich will jetzt nicht auch ein Decker sein. Das Spiel macht mir so leicht. Aber sind wir mal freundlich. Wir können, äh, wenn es nur einmal ist, dann können wir es ihm ja. That's quite all right. Water under the Bear Creek Bridge, as far as I'm concerned. Aha, uh -huh. well, when my car isn't breaking down during a tight shooting schedule, I'm a pretty swell guy. Believe me, that's the price guarantee. <laughs> Und konnte Ben Yang ihren Wagen schon reparieren? Also sind sie. Sie sind ganz offensichtlich nicht in Melville. So, has Ben Young managed to fix your van yet? Ha, no, that's the change of plans I was referring to. It turns out we need some parts that the garage doesn't have in stock, so Young's having them shipped over ASAP. But in the meantime, we've decided to stay right here in lovely, picturesque, whatchamacallit, USA. Das heißt Providence Oaks. It's Providence Oaks, P.O. for short. Yeah, well, to be honest, all these little villages look pretty much the same to me anyway. See, we're supposed to be shooting some remotes on local end-of-year festivities and such. A grand kickoff to our special series on small-town American life. And it doesn't really make much of a difference if we start here or in freaking Melville. <laughs> Except, of course, that... Providence Oaks is way nicer than frickin' Melville. I was gonna say, this town has warmth. I like warmth. And so do our viewers, I'm betting. So get ready for your town to be featured in part one of The Oregon Trail. Ahem, <laughs> title pending. Might be a little too on the nose. Uh, yeah. Was? Es gibt jetzt sogar ein Computerspiel, das so heißt, sagen wir das. Ich höre, es gibt eine Art Computergame mit diesem Namen jetzt. Ich weiß nicht wirklich viel über Computer, das ist mehr meine Tochter's Area of Expertise. See, das ist, was ich talking about. Real Conversations mit real Amerikanern. Right? Aber as fun as this is, I should be turning in. The three of us each got our own quaint little room. Mine's non-smoking, unfortunately. Still beats Gabriel's. His doesn't even have a TV. Can you believe it? Uh, yeah, I can get it right in. Yes, I think I can. Anyway, great banter. See you around, my main mailman. Bye. Also, it's really so, as if I had a personality taken, and and just so a random dude on his face clamped. So, it's like Hören wir uns noch ein paar random Sportfakten an. The Yo-Yo started out as a weapon in the Philippines during the 16th century, before being introduced to the United States as a toy in 1929. It weighed four pounds and had a 20-foot cord. Australian Ridey. rower Bobby Pierce won the 1928 Olympic Games against eight other competitors, even though he stopped during the race to let ducks pass in front of him. Klar. Was ein Chat. 